，路透社在三月十二日披露了一个重磅消息。称至少两个总部位于乌克兰的武装组织在社交媒体上表示，他们于十二日侵入了俄罗斯的西部边境。报道称，俄罗斯自由军团和西伯利亚营都在电报社交平台上宣布，已从乌克兰向俄罗斯发动了进攻。俄罗斯自由军团在电报上说：“我们将一厘米一厘米地从俄罗斯手中夺回我们的土地。”不知道大家看到这则消息是否感到震惊？但我看到后并没有感到特别奇怪。两个原因，一是俄罗斯地广人稀，边境线不可能每个地方都失控，在这种情况下，只要有人愿意，越境并不困难；二是俄罗斯媒体三月三日报道称，俄罗斯印古什共和国在卡拉布拉克镇的反恐行动中，经过十二个小时的浴血奋战，俄罗斯安全部队执法人员击毙了六名意图实施恐怖犯罪的嫌疑人。这则消息被俄媒体视为喜讯。但从另一个方面说，也是俄罗斯国内的恐怖主义开始抬头。一边是乌克兰的武装组织宣称要用这种游击的方式反击俄罗斯，另一方面，俄罗斯国内恐怖主义开始抬头。这意味着什么呢？这意味着俄乌战争正在发生质变。什么质变？俄乌战争正在从过去的大兵团作战转变为局部特种作战。说白了，就是现在北约支持的乌克兰顶不住俄军了。没有办法。于是，美国、北约和乌克兰采取了新的对俄作战策略。一方面，乌军可能部分化整为零，一些原来本就是武装组织的乌军，可能以游击队的方式偷越俄罗斯边境，试图以小博大对俄罗斯境内地区采取恐怖主义式的行动，从而让俄罗斯无法全身心投入到对乌克兰的作战之中。没有办法，当大兵团作战已经无法与俄罗斯抗衡后，泽连斯基政府肯定会不择手段。另一方面，我们也应该看到，俄乌战争不仅仅是俄罗斯输不起，美国、北约也输不起，因为这次战争涉及到中东的政治经济秩序重组，这次重组是世界政治经济重组的一部分，也是一个重要的里程碑开端。在这种情况下，输赢将会产生战略性影响。以美国一贯的做法，它会采取特种作战，利用俄罗斯境内的一些极端组织来给俄罗斯制造恐怖袭击的麻烦。说白了就是通过破坏俄罗斯的社会稳定和经济活动来打击俄罗斯，从而让俄罗斯无法集中对乌克兰的作战力量。对俄罗斯和普京来说，这都是不小的挑战。国内打击恐怖主义的力量必须加强，否则内乱起来了。战场上不但打不赢，还伤社会信心乃至军心不稳。至于乌军转变斗争策略，对俄罗斯来说必须做好边境城市和乡村的防范工作。否则也会导致社会不稳定，从而影响乌克兰战场。这样的大麻烦，普京必须严阵以待，全力应对。俄罗斯该如何应对美、北约和乌军的新战法？俄乌战争打到现在，俄罗斯已经拥有了较大的优势，但这种优势还不足以让战争显现出摧枯拉朽的状态。之所以乌克兰明显已经顶不住了，而俄军还无法势如破竹，最重要的原因有两个：一是俄罗斯本身的国力决定了。它已经不再是苏联时期的工业战争机器，所以哪怕它占据了很大优势，依然无法快速向前推进。二是俄罗斯本质上面对的不是乌克兰，而是整个北约。虽然北约有些体力不支，但瘦死骆驼比马大。代理人战争打不过之后，实际上北约已经处于了灰色下场状态，连 F 三五都参与了局部军事行动，连法国都叫嚣着要派兵进入乌克兰与俄军打仗。这就意味着俄罗斯不可能摧枯拉朽，俄军占据了优势，暂时没办法快速推进。美北约不能下场，支持乌克兰又打不过俄罗斯，于是美国和乌克兰就开始采取针对俄罗斯的非常作战手段来试图阻止俄军前进的步伐。那么，对俄罗斯来说，该如何应对这样的局面呢？其实，并没有什么取巧的办法，就是领土以内能否守得住。在乌克兰作战需要继续向前突破，取得更大战果。守不住不行，突不进也不行。既然是战争，当然没有什么不能用的手段。对俄罗斯来说，必然要面临这样的状况。所以，对普京来说，现在必须在稳住国内的情况下，在战场上以更快的速度向前突破和推进。说的直白一点，俄乌战争冲突的战场距离俄罗斯本土越远，俄罗斯就越安全，反之风险就越大。这种情况下，俄罗斯就必须加大力度向前推进，以更快的速度向基辅靠近。可以毫不夸张地说。
，俄罗斯只有拿下了基辅，才算是彻底掌握了东欧政治经济重组的主动权。现在只是在战场上获得了整体优势，但这种优势还不足以化作战略层面的盛世。所以，现在对俄罗斯来说，已经没有什么更好的选择了，只能以更快的速度向前突进。然而，要想快速突进，就得有相应的作战手段。接下来。才是真正考验普京的时候，能不能以更快的速度向乌克兰中西部推进战场，关乎俄罗斯能否把现在的优势最终转化为战略上的盛世。中国的提议才是上上策，可惜俄罗斯没法走。对于俄乌战争，中国并未站在任何一方。为了阐明中国在乌克兰危机问题上的态度，中方还专门发布了相关立场文件，把中国的立场以及中国的解决方案摆上了桌面。三月十一日，外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正的立场，积极劝和促谈。习近平主席提出的四个应该是中方推动政治解决乌克兰危机的根本遵循：中方支持事实召开，俄乌双方认可，各方平等参与，对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，期待欧洲大陆早日恢复和平稳定，愿继续为此发挥建设性作用。大家发现没有？中国的方案有一个非常明确的特点，那就是相关国家坐下来谈，在全球的注视下把问题谈清楚，把各方的关切都拎出来讨论落实，最后和平解决问题。那么，在乌克兰危机上，中国的建议最核心的点就是，以俄乌为主体，然后包括欧盟在内的相关国家，一起把各自的关切谈清楚，然后达成共识和协议。中国的立场文件当中。唯一的一点就是把美国的霸权主义给去掉，然而很显然，这也是最大的阻力。中国的提议虽然是对彼此都有利的上上策，却是俄罗斯无法单方面能向前走的路。对俄罗斯来说，北约的威胁不去除，俄罗斯就不可能心安；相反，欧盟也不会安心。在这种情况下，只要美国这个搅屎棍不能被赶出去，谁也无法真的改变现状。中国的提议不但需要俄乌坐下来谈，包括欧盟和美国都得坐下来。但现在看，这显然不可能。俄罗斯无法单方推进，怎么办？只能战场上见真章。可以毫不夸张地说，除非俄罗斯打得美北约不得不和谈，否则乌克兰危机根本无法解除。当然，美北约的目标是战斗到最后一个乌克兰人，所以接下来的战争恐怕更加惨烈。但双方都退无可退。全球政治经济秩序重组，作为大国，越晚下场越好，就像二战时的美国那样